beleza, beleza, belezura, belezoca, chuchu, beleza. Eita, lasqueira, hein? O uh, trem. Olha o Furlano aqui na nossa Furlane Moto Peças, né? Olha aí o Furlaninho, né? Na nossa Furlane Moto Peças, é. Honda Shadow, tá? Da parte elétrica, como eu mostrei no último vídeo. Funcionando, bonitinha, tá? Até sugeri aí que quem encontrasse e me dissesse aonde que foi feito os terminais da parte elétrica dela que eu trabalhei nela que eu iria estar tá sorteando uma caneta multímetro, uma STCAN 04 que é a mesma que eu uso aqui, tá valendo? o primeiro que fazer o comentário nesse vídeo, tá? no vídeo, no vídeo passado e nesse agora que eu também estou fazendo vai ganhar uma STCAN, então na verdade são duas uma do vídeo passado e uma desse, beleza? Shadow 600, ó, tá funcionando Tá um pouquinho acelerado Que eu deixei ela um pouquinho Como eu já mostrei pra vocês antes, tá? Falta nela, ó Até a mola Pra empurrar aqui, ó, o guia Como vocês podem ver, ó Falta a mola Mas o problema maior dela não é esse Como ela é uma moto É, é ó, como é que é o perigo É uma moto que não tava com a manutenção em dia De jeito nenhum Tá? Veio de outra oficina Daquele jeito Mais fuçado e mais mexido do que tudo Tá uma tristeza Fiz a Parte elétrica dela Do sistema de CDI Tá Então é o que? Eu faço um chicotinho independente de CDI Universal Que aí depois você não fica a mercê da Honda Você consegue colocar outro CDI Nessa moto Tá? E funcionar perfeitamente tá? Esse é um trabalho que a gente executa Que eu executo aqui na Furlane Moto Peça Beleza? A moto tá funcionando Porém, temos um problemaço aqui nela Um problema, olha Ou não, uma sequência tá? Uma sequência de problemas Que o proprietário não nos informou tá? é, Por exemplo Ela tá jogando combustível para fora Ela tá mandando combustível e muito, não é pouco não Pelo filtro Tá? Ela tá mandando muito combustível pelo filtro Então muito certeza que essa moto aqui tem problema Em outras partes Tá? Ela tem problema em outras partes Como o cabeçote e demais O cara tá dando retorno de combustível Coisa que elas não podem fazer Tá? Como vocês podem ver, ó Vou mostrar pra vocês, ó Chedosa Opa, desculpa, mas ao vivo é assim mesmo Shadow tá funcionando, tá com a marcha lenta um pouco alta Aqui, ó Como eu já mostrei no outro vídeo, ó Aqui, ó, no regulador de marcha lenta, ó Falta a molinha, ó Tá vendo, ó Tá com a hastezinha aqui, ó Desgastada, falta a molinha Sai fácil, ó Facinho, facinho, tá saindo Não era pra sair assim, Tá e por que que eu falo que ela tá com outros problemas? Por que que eu falo? Pelo seguinte Esse motor aqui já, já foi mexido bastante A moto já foi bem mexida E ultimamente não tá com a manutenção em dia Vou mostrar pra vocês o radiador de água dela E eu espero que dê pra vocês verem É um radiador que já tomou muita porrada, tá vendo? Essa parte aqui, ó Cadê meu dedo? Cadê? Aquele aqui Essa parte branca aqui, ó é onde o radiador dela está amassado, tá? Então isso obstrui um pouco a passagem de água, tá? Ou melhor, desculpem, obstrui a passagem do ar para fazer a troca de calor com o ambiente. Então você vê, um radiador que já está amassadinho. Mas isso aí você vai achar em, to em todas, em, em todas, porque, pô, meu... Ela não tem a grade, só aquilo ali original não segura nada Então não tem problema, não tem como Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A diferença de temperatura, tá? O cilindro traseiro sempre vai trabalhar, nesse caso, mais quente do que o dianteiro Por quê? E eu explico já Como vocês podem ver, ó Ela é uma moto refrigeração a água Então as aletas dela, ó São pequenas, Tá? São pequenas e a água sempre passa primeiro pelo cilindro dianteiro para depois passar pelo traseiro e voltar pelo sistema. Beleza? Vou botar aqui, ó, nossa ferramentinha. Vamos lá. Tá marcando 91 graus, tá? No cilindro traseiro. No dianteiro, 
68, tá? É uma diferente de temperatura aqui. Formidável, ó, vai, ó. 68 e 6 para 90. Tá dando uma diferença aí de 22 graus, tá? Cabeçote. Eu vou medir. Se eu medir aqui na cabeça da vela, esse aqui vai dar mais quente. Então eu vou medir esse aqui. Tá, vamos dar a volta na Shadow Tá E vamos repetir nesse cilindro 79,6 Viram a diferença? Cilindro dianteiro e cabeçote mais frio do que o traseiro Beleza Beleza, bonitinho Aqui, ó Olha aqui, ó No carburador, ó Isso é líquido Tá isso é líquido Olha lá, tá vendo? Ela tá jogando Pelo filtro Beleza? Ela tá retornando Combustível pelo carburador Vamos ver Agora Outra parte dela Pra vocês terem uma noção Eu vou medir a temperatura dos gases Que estão saindo aqui ó, no escape Beleza? Tentei um e nove aqui e lá no diante no, no outro, né? Setenta e cinco e seis. Você pode reparar que a temperatura dos gases que estão saindo não é muito diferente, tá? A temperatura dos gases não é muito diferente aqui, beleza? Não é muito diferente. Então você vê, tá funcionando. Vamos ver aqui o sistema de arrefecimento. 81,2 na parte baixa e na parte mais alta, 79 graus. Ok? Beleza. Bom, deixa eu voltar aqui, né? Bom, como vocês puderam ver, há uma diferença de temperatura entre o cilindro e o cabeçote dianteiro para o traseiro. Tá? Porque ele recebe a água primeiro do que o traseiro. Então ele faz a termodinâmica, a troca de calor com o ambiente mais rápido, tá? Bem mais rápido. Não sei como é que tá a água daqui de dentro do sistema, se tá com o aditivo na proporção certa. Não sei porque o cliente não, não nos pediu e não autorizou que fosse feito nenhum tipo de reparo ali. O reparo é que tá na ordem de serviço. É fazer a adaptação, tá? Pro CDI funcionar nessa motocicleta. Beleza? Foi feito. A moto tá funcionando. Bonito. Belezinha, tá ok? Tá funcionando beleza. O que, que eu vou fazer agora? Vamos lá do outro lado, que eu vou mostrar pra vocês a motocicleta, a hora que se acelera, ela demora um pouco pra subir o giro, porque ela tá guspindo é, combustível pelo carburador. Ele tá, ele tá dando retorno. Tá? Ele tá dando retorno. Então você vê, isso é um problema. Isso é um problema grave. Problemão. Vamos lá, vamos lá ver? Voltando aqui, pessoal, ó, vocês estão ouvindo, o motor tá aspirando, tá trabalhando, e eu vou mostrar pra vocês que eu vou dar uma aceleradinha, tá, e conforme ele teria que ganhar rotação, ela... ela fica jogando gasolina pra cá, entendeu? Então a mistura, o combustível, em vez de ir pras câmaras de combustão, tá retornando, tá ok? tá seca tá vendo? minha mão tá seca olha o tanto de gasolina que ela jogou pra fora tá vendo? olha o tanto de gasolina que essa moto tá jogando pra fora então Fica difícil você conseguir trabalhar e acertar essa mistura dela, entendeu? Não tem jeito, não, não vai ter jeito. 
Aí teríamos que fazer outros testes em cabeçote e por aí vai na motocicleta, mas não fora feito, tá? Foi feita a adaptação do CDI e agora a parte de troca de bobina primária dela. Beleza, a moto, como vocês podem ver, tá pegando, tá funcionando, tá legal, mas ela tá jogando combustível pra fora. E isso é um perigo. Por que é um perigo? É um perigo porque ela tá jogando combustível que deveria estar tá sendo distribuído nos cilindros que estão em anel. Ela não pode fazer isso, tá? Não é legal. Se tá fazendo, porque tá tendo um refluxo. Então não é normal, não é legal, tá? Eu vou trocar vocês de ângulo de novo, vou pôr mais próximo para estar tá podendo ver ela em aceleração, tá ok? Vamos lá? Podem ver, ó, a bicha tá cuspindo gasolina e tá cuspindo forte, tá? Ela tá cuspindo muito forte gasolina. Tá ok? Ó, vou tirar o zoom, ó. Entendeu? Ela tá mandando gasolina muito forte. pessoal, como vocês viram, ela tá jogando muito combustível para fora, mas muito, não é pouco não, tá? Então indica que ainda há algum problema aqui nessa motocicleta, mas não é relacionado ao serviço prestado nela. Eu vou mostrar para vocês que ela tá funcionando legal, tá? Como vocês já viram, acelera e tal, e é uma moto que tá tremendo em demasia, mas tá tremendo muito, essa moto treme, treme forte. Mas ela está funcionando. A nossa parte, o que nos fora contratado, foi fazer a adaptação do CDI. Foi feito. O CDI o proprietário nos forneceu. Então, como vocês podem ver, é uma moto que está tremendo, mas muito. Não é pouco, não. Ela está tremendo demais. Tem alguma coisa errada nela. Tá? E muito errado. Não é pouco, não. É muito. É muito errado. Moto custom tem que tremer? Tem, algumas tremem, mais outras não, mas não desse jeito. E jogando gasolina desse jeito aqui, também ela não pode fazer isso, tá ok? Não tem muito onde correr aqui, tá? A motocicleta tá pronta, eu vou montar a caixa de filtro de ar dela e fazer a entrega pro proprietário, valeu? Bom, vou dar a última acelerada nela e pau na lenha. Aqui, ó. Vai lá, minha filha, vai embora. Vai. Isso, vai embora. Pronto. Pus ela na parede e deixa a aranha embora. Tá guspindo forte o óleo. Bom, nossa parte tá feita. Vou comunicar o proprietário e vamos lá que vamos indo que o show não pode parar. Tá ok? Porque aqui na Furlane Motos é assim. O melhor pra você e pra sua moto tá aqui. Foi feito todo o trabalho com muito amor e carinho. Tá tudo no jeitinho, tá tudo prontinho. Nossa parte foi feita. Agora aqui é, outro, é outra coisa, é outro tipo de trabalho que vai ter que ser feito. E vamos ver se o proprietário autoriza. Como vocês podem ver, a Shadow tá legalzinha, tá funcionando na medida do possível. Mas com esse retorno de combustível, não dá, não pode. Valeu? Tá 
abraço, meus queridos. Até daqui a pouco que eu fui.